Paraguay, the Fiesta San Juan is one of the most well-known celebrations in the country. It's celebrated every year, June 23rd, on the eve of San Juan Bautista. And for that, we've come to Itaúa, 30 kilometers from Asuncion, where we'll see a more traditional way of celebrating the, the fiesta. In the Fiesta San Juan, people come to celebrate. They come to dance, they come to sing, they come to eat traditional food, tons of traditional games, some of which you will have never seen before in your life, but that's why it's, it's such a distinct and, and interesting holiday that's celebrated here in Paraguay. We're gonna show you some of the games, and some of the food that's eaten, and some of the celebrations that's seen at the San Juan Fiesta here in Paraguay. So here we have some traditional food from the San Juan Fiesta. We have Graciela here with us to explain a little bit about what these different food items are. Hola Graciela. Hola. Gracias por estar. <laughs> bueno, este, ¿cómo se llama? Bellu. Bellu. ¿Y qué tiene el bellu? El bellu es una base de almidón. Mm -hmm. eh, se puede ponerle un poquito de harina de maíz para que sea mestizo. Si se quiere solamente puro, es de almidón nomás. Pero este tiene harina de maíz y mm -hmm. almidón. Eh, tiene manteca, grasa de cerdo, uh -huh. eh, leche y eh, queso. Delicioso. Sí, muy rico. Uh -huh. Es una comida típica tradicional del Paraguay. Bueno, ahora tenemos qué es esto? Payagua mascada. Payagua mascada. Sí. ¿Y qué tiene esto? Es una base de mandioca, mandioca hervida, eh, procesada con una máquina, uh -huh. eh, con, re, con carne y un poquito de condimento, ah. verduritas y condimentos. Sí. Todo es procesado en una máquina mm. y Está después frío. se fríe. Yeah, it's obviously fried, but it's delicious. I don't know, an interesting texture, kind of like a fried, like a tater tot. It's really good. All right, here we have. ¿Cómo se llama esto? Pastel mandio. Pastel mandio. Empanada de mandioca. Okay. ¿Y qué tiene? ¿Cómo es diferente la empanada normal? La, la envoltura es de harina, la, mm. la normal, pero esta la envoltura es de mandioca. Mm. La mandioca procesada también se hierve, después se pasa por un molino a mano uh -huh. y se rellena con carne y huevo. Uh -huh. okay. eh, la carne se condimenta, se hierve, se condimenta y después se procesa también con una máquina a mano. Ok. Mm -hmm. ¿Y la gente en general le gusta más el pastel mandio o la, la empanada normal? En esta época, que es la época de San Juan, la gente consume mucho más la que es de mandioca. Mandioca. Sí. So we just saw a little bit of the traditional food that is consumed here at the San Juan Festival. Um, we're going to take a look as well at some of the other food that's based, it's based uh, off of meat, different types of sausages. Um, let's take a look. We have our, we have our man Don Julian co cooking everything. Bueno, este por ejemplo. Chicharrón trenzado. Chicharrón trenzado. Y vos, por ejemplo, cómo se hace eso? Comprar la carne y después hervir. Hervir. Yeah. Y después trenzar. Trenzar. Después de hervir. Y después, y después cocinar en la yeah. parrilla. Exactamente. Y después tenemos la butifarra. La butifarra. ¿Qué tiene la butifarra? Y chancho. Carne de chancho. Carne de chancho, ah. sí. ¿Pero se cocina diferente, diferente chorizo o igual? Igual nomás se cocina, porque se el chorizo lo comió en la parrilla y este en la parrilla igual. Pero el sabor es diferente. El sabor es diferente. ¿Pero es diferente de, 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 de la otra clase de chorizo que tiene en Paraguay? Sí. Sí. Entonces cuando viene esta parte del año la gente está muy feliz para, sí, para aprovechar de eso. Yo, eh. Eh, pe, subí unos 10 kilos. <risa> <laughs> Qué bueno. Ay, Qué trabajador que sí, sos. Tranquilo. That's Don Julian. There's nobody, there's nobody like Don Julian in the world. He's the man. Don Julian is, is basically the man who runs this, this neighborhood. He's the... Actually, he had one of the first houses here. And the rest of the, the neighbors started coming in little by little. And now he's just the man. Everyone comes to hang out with Don Julian in his house. They come to drink terre. He's always, he's always running around. Never really stands still. He's always got something to do. Well, here's his shoe shop here. And he's, and he's just a character. He's the boss. He's the man. We 
Okay, with Hugo, who's gonna show us one of the games that the, the one of the traditional games that we have at San Juan. He's gonna explain a little bit about what it is and take us to where they're preparing for this game. Hugo, gracias por estar. Bueno, ¿a dónde nos vamos ahora? Vamos a ir a mirar cómo se están vistiendo los cambas, ¿sí? Los cambas son, son personas que están vestidos así con diferentes máscaras, ¿verdad? La cual van a venir a hacer sus juegos tradicionales. Por ejemplo, tenemos el así que ellos tienen que trepar. Tienen el campaña Yupan. También tenemos las pelotas tatá, que normalmente es donde ellos van a estar jugando también así. Bien. Los Kamba se visten en un lugar aparte, ¿verdad? Todo eso. Entonces ellos después van a venir a hacer su, sí. su show. Y la, y la gente tampoco eh, sabe quiénes son la, no, los No, la Kamba, gente ¿verdad? no sabe. O sea, ¿Y ellos, ellos disfrazan son... su voz también? Claro, la voz, la voz ellos tienen que tener el sinónimo de la voz. O sea que ah, acá ya llega. Ah, mira, eh, ¿qué tal? ¿Cómo, señor? Buenas noches, Kamba. Kamba, el primer Kamba en la noche. Le llamamos Kamba, no le llamamos por su nombre, le llamamos siempre Kamba a todos. Let's go check out where they're getting dressed. The dressing room, more or less, for the Kamba. We're gonna go see where they're getting dressed and who, well, we don't know who they are, but we're gonna try and figure out. Nuestra tía, ella es una de las anfitrionas. Ella, ella también se viste de camba. Solamente que hoy, porque está con el tema de las comidas y todo eso, no se puede vestir. Entonces le está ayudando, le está pintando, le está, está ultimando los detalles. Ella significa. Es algo muy misterioso, ¿entendés, Michael? O sea que es algo que, que lo venimos trayendo desde antaño, ¿entendés? El hecho de que se vistan de esta forma. Eh, nosotros, por ejemplo, yo ya, ya lo estamos recuperando, o sea que ya estamos recuperando la tradición, lo que es nuestra cultura, entonces es muy lindo. Y la mayoría están tomando algunas bebidas para que ellos... Eh, ¿Qué bebidas están tomando? La caña, la caña la paraguaya. Caña. A ver, a ver, mostrarle un poco la cámara. Ese. Esa es la caña. Entonces para que puedan agarrar el espíritu, las ganas de hablar, entonces lo están haciendo. Ganas de hablar. So it's giving them, it's giving them a motivation to speak. Or have it, uh, they're, they're losing all their, their, their vergüenza, all their shame. They're ready to go talk to whoever after drinking some caña, which is a super strong drink. Ah, yeah. Alright, now I'm ready. Caña con pomelo, eh? This is one of the most important and famous games here in the, the San Juan festivals. It's called Pelota Tata, which translates to ball of fire, basically. And every one of these games that they play here has its own technique. It's very, it's very meticulous. They, they, for instance, this, the way they make this ball is very, very traditional. They have, they have an exact science of, to how they make it, for instance. I don't know if it, there's, there's bundles of, of, of different material that they wrap together and wrap it in wire and technique. fill it with, with kerosene. They have a lot of technique. And each one of the games that they play at these, at the, at these San Juan festivals is passed down tr from, from generation to generation. They've been doing it for who knows how many years, but it's all, it's all attributed to fire. Fire, in a way, is, 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 paying, is paying tribute to the sun. And that's why a lot of the games are based around fire. They have, they have uh, campfires, they have different games where they set things on fire, just like the Pelota Tata. Let's go check out some more. Go check out what the people are thinking that are here. What 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 their opinion on this on this festival is and why they come. Try and speak to them a little bit in Guarani. We'll see what happens. Hey, how you Guarani. Bye, bye. 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 Bye,
Este es el Paraguay. Sí. Acá este es el juego tradicional, el Teo Mae, eh, ya sabes, ya sabes, el juego típico de San Juan. Vamos a la pelota para todos los cantos. A ver, yo, que me la cambia afuera, a ver, los negros. Va a ir el juego de lo mejor. Acá vamos a llevar a Paila Yejerey, hoy está ahí nada. Hoy está la jura, acá ya. Ya pues, va a tomar, va a la jura, acá hay nada. Toma. Gracias. Dale, Maya, habla, Maya. Sí, gracias. Dale, vos, Maya. Nos vemos, eh. Que disfruten acá de este estadio. Sí, igualmente, ya. Esa es. Here at the entrance to the San Juan in, in the neighborhood of Tres Fronteras, we have a, what looks like a scarecrow, but what they actually call Pules uh, Kai, which is, translates to Judas Kai, I don't know. Anyway, basically what they do is they dress this creature up, put a face, which could be anyone who you detest, anyone that you want to set fire to. So if you're angry with your mother-in-law or your president, you can dress him up in whatever clothes you want, set him on fire. Just like everything else they do at these parties, it's all about fire. So thanks for the welcome. I'll see you.